ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കെറ്റ് യു ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡി ആപ്പ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട് സർവേയിങ് ആൻഡ് ജിയോമാറ്റിക്സ് ഇത് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സർവേയിങ്ങിന് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ എസ് ത്രീയിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എസ് വൺ എസ് ടു നിങ്ങൾ ജനറൽ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു ആൻഡ് എസ് ത്രീ നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് സ സബ്ജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സർവേയിങ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സർവേയിങ് സർവേയിങ് എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ലെവലിങ് ഓക്കെ ലെവലിങ് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ലെവലിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ അതിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടാണ് കോണ്ടൂറിങ് കോണ്ടൂർ എന്താണ് കോണ്ടൂർ മാപ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏരിയ ആൻഡ് വോള്യൂം മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫോമുലാസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരും ആൻഡ് ഓൾസോ ദെൻ എന്താണ് മാർസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പഠിക്കും അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തിയോഡലൈറ്റ് സർവേ സർവേയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തിയോഡലൈറ്റ് സർവേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്രാൻസ് ട്രാവൽ സർവേയിങ് ആൻഡ് തിയറി ഓഫ് എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ദെൻ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കെർ സർവേ ഓക്കെ സർവേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർവേ മാത്രമല്ല കേർ സർവേയിങ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സർവേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തിയോഡലൈറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സർവേയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കും ആൻഡ് ഫൈനൽ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി അത്രയും നമ്മൾ ഫോർത്ത് വരെ പഠിച്ചത് സർവേയിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജിയോമാറ്റിക്സ് ജിയോമാറ്റിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജി പി എസ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം പഠിക്കും റിമോട്ട് സെൻസിങ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി എന്താണ് ജി എ എസ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം അതിനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളാണ് നമ്മുടെ ജിയോമാറ്റിക്സ് വരുന്നത് ആൻഡ് അപ് ടു ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ സർവേയിങ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ടെക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എസ് സി എക്സാംസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സർവേയിങ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവേയിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഡിവിഷൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് സർവേയിങ് അല്ലേ എന്താണ് സർവേയിങ് അപ്പോൾ സർവേയിങ്ങിന് നമുക്
ഒരു ഫോർ മീറ്റർ മാറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കിൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയും ആൻഡ് എലിവേഷൻ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ മീൻസിലായിരിക്കും ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഇതിൻ്റെ മീൻസിലായിരിക്കും നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ സെർട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സർവേയിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെസ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുക ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈമറി ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് സർവേ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ പ്രൈമറി ഡിവിഷൻസ് ആണ് പ്രൈമറി ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് സർവേ പ്രൈമറി ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് സർവേയിങ്ങിൽ വരുന്നത് സർവേയിങ്ങിനെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പ്രൈമറി ഡിവിഷൻസിൽ സർവേയിങ്ങിനെ നമ്മൾ എത്ര ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ സർവേ പ്ലെയിൻ സർവേ ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ ജിയോഡറ്റിക് സർവേ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സർവേ ആൻഡ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേങ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈമറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സർവേങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഷേപ്പാണ് ഒരു സ്പിറോഡൽ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സർവേങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പിറോഡൽ ഷേപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സർവേങ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേങ് ആണെങ്കിൽ ദി കൺസിഡർ ദ സ്പിറോഡൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓൾസോ നമ്മുടെ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സ്പിറോഡൽ ആണെന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു സർവേയിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മുടെ സർവേയിങ്ങിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഇട്ടാൽ ഇതിന് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സർവേങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ജിയോളറ്റിക് സർവേയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് കൂടെ കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ഒരു സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേവ്ഡ് സർഫസ് വരും അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലെയിൻ സർവേയും ജിയോളറ്റിക് സർവേയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോളർ ഏരിയാസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഏരിയ ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ വരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സർവേയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജിയോഡറ്റിക് സർവേങ്ങളായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേയിങ് ആണ് അപ്പോൾ സർവേയിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് സർവേ ഓക്കെ നമ്മുടെ സർവേയുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹിൽസ് ലേക്സ് അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രഫി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ ദെൻ മറൈൻ സർവേ അഥവാ ഹൈഡ്രോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിലൊക്കെ നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മറൈൻ സർവേ ഇതും നമ്മൾ ജനറലി ഡീൽസ് വിത്ത് വാട്ടർ ബോഡീസ് വാട്ടർ ബോഡീസുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സർവേയിങ് ആണ് മറൈൻ സർവേയിങ് എന്ന് വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്നും ഒത്തിരി എബോ ആയിട്ടുള്ള
and then mine surveying. Mine surveying is where we use the minerals to extract the minerals. Where we use the minerals to extract the minerals. So, we use the minerals to extract the minerals to extract the minerals. And last one is archaeological survey. Archaeological survey is the archaeological importance of the archaeological survey. And we can determine that we are using the survey as archaeological survey. And the third main classification is based on instruments used for survey. We are using the instrument as we use the instrument. That's why we divide the survey on the basis. The first one is chain surveying. We use the instrument as surveying as we use the chain. So, we use the chain as we use the chain as we use the chain. And second one is theodolite survey. Theodolite is an instrument as surveying as we use the chain. Then plane table surveying and tachyometric surveying. Plane table is used as plane table surveying. And tachyometer is used as tachyometer surveying. इतने यो आणे मेन आइटम नम्बरे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे इंगले वेरिएन ना दा। नेक्स्ट टॉपिक कन्ना आरे ना दा प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे इंग आणा। इतु मोत्री इम्पोर्टेन्ट आरे लो टॉपिक आणा थियरी पार्ट लेकर स्त्रीम जो क्या रोल रे क्वेश्चन आणा। अब प्रिंसिपल ऑफ सर्वे इंग ना दा। हम करे एंड प Two reference points. Two reference points in the basis of our third item point. That's why we have to locate R and R point. If we have to locate R and R point, we have two reference points. If I have to locate P and Q and Q and Q, that's the user to locate R and R point. That's how we have to locate R and R point. Now, I have to locate P and Q 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 and QR is the distance of the QR. What do you mean? We have the distance of the QR. So, we have the intersection point of the QR. Then, next method is, now we have PQ and also Q. We have the angle of PQR. We have the angle of QR and also QR is the distance of the QR. We have the angle of QR. We have the sides of PR and QR. We have the angle of QR. QR and also angle Q are angle we can locate and this is the peak of the non point and also angle P and angle Q are angle we can locate and this is the main first point of the principle of surveying and the second one is to work from home and home and the second one is to work from home and the second one is to work from home to part to work from home to part Hold to part and then we will do the same thing. We will do the same thing. We will divide the area in a certain triangle site. And we will continue the same thing. So, we will do the same thing. We will divide the same area in a little triangle site. Now, we will do the same thing. We will do the same thing. Now, we will do the same thing. Now, we will do the same thing. We will do the same thing. We will do the same thing. हाले बाद में ना चर्चे लेके पोंबा आये रहा रहा कॉर्नर आ रहने वाले पर शे इन केस नम्रा पार्ट टू होल आये रहा चर्चे में ना बाद में लेके आने पोंने के लिए आधे उन टाइम ना चर्चे आये रहा रहा फिर ना बाद में लेके पोंबा आता एक्यूमलेटेड एक्यूमलेटेड कोड़े कोड़िया पोंगा अब ना हमको इन दो एडम मिनिम अधिने वैनी टाइम है, नमले योरो प्रिंसिपल यूज़ से इन्दर टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वार्डन इन्दर हम चर्चे लेके वैरी में इन्दर वैरी हम नमक कंट्रोल या हम बच्चों इन्दर ने आना अक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स, अक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स ने नमक कंट्रोल या हम बच्चों इधर एंड आना मेजर अलग Next time, we will talk about the linear measurements. Now, we will talk about the linear measurements and the angular measurements. If we use the linear measurements, we will use the length of the length. We will use the chain to use the linear measurements. If you use the chain, you will use the basic chain to use the chain. Now, we will use the metric chain. We will use the metric chain. अधिने डायमेंशन वाले 20 मीटर चेन हुए थे, 30 मीटर चेन हुए थे। मैट्रिक चेन आने के 20 मीटर और 30 मीटर है ना? दें वाले ना द इंजीनियर्स चेन हुए थे, इंजीनियर्स चेन आने के लिए 100 फीट है ना? 
സെക്കൻഡ് വൺ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സർവേയേഴ്സ് അഥവാ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ഉണ്ട് സർവേയേഴ്സ് ഓർ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഫൈനൽ റവന്യൂ ചെയിൻ ഉണ്ട് റവന്യൂ ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക് ചെയിൻ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അഥവാ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് റേഞ്ചിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ റേഞ്ചിങ് റേഞ്ചിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എ ബി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എ ബി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെയിൻ ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ തന്നെ തേർട്ടി മീറ്റർ ആയി നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനേക്കാളും വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സർവേ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു സർവേ ലൈനിന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻസിനെ എടുക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫിക്സിങ് ഓഫ് പോയിൻസ് ഇൻ എ സർവേ ലൈൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് എന്ന് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻസ് ഓൺ എ സർവേ ലൈൻ ഒരു സർവേ ലൈനിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങും ഉണ്ട് റേഞ്ചിങ് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം കേസ് തന്നെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർവേ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ സർവേയർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ റേഞ്ചിങ് റോഡുമായിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സർവേയർ വൺ നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് സർവേയർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും സർവേയർ ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റാണ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എയിലും ബിയിലും നിൽക്കുന്ന സർവേയർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും സിക്ക് അതായത് ഇത് സെയിം അവർക്ക് കാണുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ ആ ഒരു ലൈനിലാണെന്ന് ഒന്നുകിൽ റൈറ്റിലേക്ക് വരാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ പറയും അങ്ങനെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ എ ബിയുടെ ആ സെയിം ലെവലിലാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ആണെങ്കിൽ എന്തോ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മ്യൂസിലി വിസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അതായത് ഒരു റേസ്ഡ് ഗ്രൗണ്ടോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ് ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മ്യൂസിലി വിസിബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ചെയ്യുക ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് മ്യൂച്വലി ഇൻഡവിസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് വേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് എം ആൻഡ് എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതൊരു റേസ്ഡ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എമ്മിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എം വൺ ആൻഡ് ഇവിടെ എൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ എം വൺ ആൻഡ് എൻ വൺ ഇങ്ങനെയാണ്
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ എം വൺ എൻ വണ്ണോട് കമാൻഡ് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അപ്പം എന്തേ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പൊസിഷനിലും ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ഡി ബി ആവും നെക്സ്റ്റ് എൻ എം വണ്ണോട് കമാൻഡ് ചെയ്യും എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ അക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബിയുടെ ആ ഒരു സെയിം ലൈനിൽ തന്നെ എം ഒ എന്നും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മ്യൂച്വലി വിസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് റേസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് യൂസ് ചെയ്യാം Thank you.